Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant et aujourd'hui le chapitre 13, Philippe Lebel et les Templiers. Une émission comme chaque semaine en deux parties avec Philippe Lebel, celui à qui on associe l'invention de l'État dans la première partie. Et puis dans la deuxième partie, on parlera normalement bien sûr de la chute des Templiers. Ravi de vous retrouver messieurs. Bonjour. Bonjour Christine. Alors, je commence avec heure, vous. Hein. Là, oh, ça magnifique. me plaît. Mais ça demande des heures de travail. Hein. <rire> Nous sommes coordonnés. Franck, avant de parler de Philippe Lebel, on va vraiment effectivement lui dédier cette émission. Plantez-nous le décor de ce 13e siècle. À quoi ressemblait la France à cette époque Est-ce qu'on est toujours à on en a autant déjà... des Capétiens Oui, on est toujours autant des Capétiens. Alors, ce ne sont plus ce qu'on appelle les... C'est la fin des Capétiens directs. Euh, D'un point de vue tout à fait objectif, on pourrait dire que ce sont les derniers Capétiens, mais on a pris l'habitude dans l'histoire de les appeler les grands Capétiens. Les grands Capétiens, c'est bien sûr Philippe Auguste, Saint Louis et Philippe le Bel. Ces trois rois qui, à eux trois, auront constitué le royaume véritablement. Depuis le temps que vous voulez qu'on vous parle de la France et de l'histoire de France, oui. eh bien là, ça y est. Ah, on on n'avait pas là... commencé encore. Bah, c <rire> Disons qu'avec ces trois rois, euh, euh, vous avez vu que F Philippe Auguste arrondissait le, le domaine royal et, et, et rétablissait l'autorité du roi. Vous avez vu à quel point Saint Louis avait été Louis IX. Hein, C'est son, son, son quantième. Il est le neuvième Louis. Lui avait euh, développé la justice, les finances, l'organisation administrative et son petit-fils, puisque c'est à chaque fois le petit-fils du précédent, son petit-fils, Philippe le Bel, lui, va inventer l'État d'une certaine manière. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors il faut vous dire quand même qu'entre Saint Louis et Philippe le Bel, il y a eu un roi, Philippe III le Hardi, qui a régné une quinzaine d'années. Ce n'est pas un règne tout à fait inoubliable. Pas quoique, flamboyant. Il a quand même ré réussi à récupérer l'apanage d'Alphonse de Poitiers. Il a quand même réussi à marier son fils, justement, son deuxième fils, avec la comtesse de Champagne. Et ça, c'est très important, parce qu'en termes d'agrandissement du domaine royal, ce n'est pas négligeable. On est à une époque de relative prospérité et d'installation des villes. Ah, on en avait parlé un, un petit peu, mais oui, avec Saint-Louis déjà, je vous avais dit que les villes étaient en train de se développer partout en France, non seulement les grandes villes qui prennent de l'ampleur, on y construit les fameuses cathédrales dont nous parlions la dernière fois, mais aussi des beaucoup plus petites villes, on va appeler ça nous des bourgs, si vous voulez. La campagne se hérisse de petits bourgs, on s'agrège, c'est le grand phénomène urbain du XIIIe siècle qui va durer jusqu'au début du XIVe siècle. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de clochers d'églises qui sont de cette époque, hein, qui sont de l'époque du règne de, de Philippe le Bel. Et ces villes constituent par définition des bourgeoisies. Ça sécrète une, euh, une population qui est une population urbaine, marchande et qui fait des affaires et qui gagne de l'argent et qui même petit à petit va se mettre à gagner beaucoup d'argent. Quelles étaient les affaires de l'époque Alors ben, on fait du négoce, du commerce, on récupère de, des pots qui viennent de l'Est, on récupère des épices et des soieries qui viennent du Sud euh, via Venise, etc. Ce sont les grandes foires, c'est l'époque des grandes foire de champagne. On y est là, on est en plein dedans. C'est l'époque de ces, de ces grands capétiens, justement. Et bien sûr, pour le roi, la grande question, c'est d'essayer de toucher une partie de cet argent-là. Les impôts sont extrêmement mal organisés. Euh, souvent, le roi, vous savez, le roi n'a même pas d'armée permanente à cette époque-là. Quand il a besoin d'aller faire la guerre, il est obligé de, de pratiquer ce qu'on appelle la taille ou les aides, c'est-à-dire des impôts qui ne sont pas des impôts réguliers, qui, le, qui sont très impopulaires, comme le sont toujours les impôts, bien entendu. Et là, en l'occurrence, avec Philippe le Bel, on voit un État qui manque d'argent. Alors, on essaie de pressurer un peu les... les les marchands lombards, parce que ce sont eux qui font des prêts à intérêt, etc. On essaie de pressurer les juifs également. Les lombards vont s'en aller, les juifs vont faire profil bas. Le roi est toujours à la recherche, il est toujours à la recherche d'argent. Et pour simplifier, parce que là on pourrait entrer vraiment dans le détail des différentes régions, mais il y a deux grandes provinces qui sont particulièrement riches, c'est la Flandre où l'on fabrique des draps, où l'on fait du textile, c'est l'industrie lénière des Flandres, avec euh, les moutons qui eux arrivent souvent d'Angleterre, ce qui fait qu'il y a des liens entre les marchands anglais et les marchands flamands, mais la Flandre, rappelez-vous Bouvines, est maintenant sous tutelle française bien entendu, et puis dans le sud-ouest du pays, en Guyenne, alors là, on fait du vin, on, fait, euh, de, on récolte le sel et l'impôt sur le sel est très important. Bref, c'est une région très riche. Manque de chance, c'est une région qui, à l'époque, est encore anglaise, bien entendu. Donc, le paradoxe, c'est que la région sous tutelle française fait du commerce avec l'Angleterre et la région sous tutelle 
française fait du commerce avec, euh, sous tutelle anglaise, pardon, fait du commerce avec la France. Vous voyez que ça va poser un énorme problème avec l'Angleterre. Le roi de France, Philippe le Bel, Philippe IV, hein, c'est son, son titre, Philippe IV, il aurait pu se battre, lui, contre les Anglais, mais il va surtout essayer de, euh, de ménager les Anglais, de s'entendre avec eux, de faire la paix. Ça va lui permettre bientôt de se retourner contre le grand rival qui est le comte de Flandre. Il faut vous dire que le roi Philippe et la couronne de France aimeraient bien annexer le comté de Flandre. Ouh là là, il a beaucoup d'ambition, le oui. Philippe, Philippe IV, on en parlera tout au long de cette émission. Qui était-il Qui était Philippe le Bel Le royaume de France, on va dire que c'est un règne pour lui. On va dire plutôt que c'est un règne pour lui qui débute mal. En quelques mots, commencez par nous dire un petit peu qui il était. Alors déjà, il est jeune, hein il n'a que 17 ans lorsqu'il est sacré à Reims avec son épouse. On a connu plus jeune. Jeanne. On a déjà connu plus jeune. <rire> oui, d'accord. <rire> non, mais là, là sauf qu'il est, il est en position de roi véritable. Ce n'est pas un titre. Il se retrouve à régner immédiatement. Alors, que se passe-t-il Comme toujours, les grands carillons, le monde qui se presse en cette cathédrale de Reims. Mais malheureusement, on a beau chercher, au milieu de la foule, dans tous les nobles qui se pressent, Point de roi d'Angleterre. Eh oui. Alors que, en temps. Il est vassal. Il est vassal puisqu'il possède les terres de Guyenne et il doit rendre hommage à ce jeune garçon. Oh, pourquoi Philippe le Bel Parce que c'est Apollon. C'est invraisemblable. Une beauté qui fige tous ceux qui sont à côté de lui. On le regarde comme si c'était une pièce de musée. Comme ça, oui, d'ailleurs. Ça, oui, aussi, oui, il surtout, beau. ça, c'est beau. Hein, oui. oui, mais là, ça, il a, jamais, je crois, quand on lit les chroniques, les plumes se font aussi enchantresses. On est émerveillé et ceux qui l'approchent, eh bien oui, reste comme ça, presque, je dirais, en pamoison. Mais il faut dire que de son côté, il ne parle presque pas à croire qu'il a peur de plisser son visage et de perdre de cet éclat. Alors bon, il reste là et on a l'évêque Sausset qui écrit « Notre roi est comme le grand-duc, ce très bel oiseau. Il le regarde ». Mais il ne prononce jamais un mot. Et, et sans baisser les yeux. Sans baisser les yeux. Il sans baisser. Ah bah oui, 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 oui. Et quand il parle, c'est une sentence. C'est une décision qu'il a prise. C'est incroyable. C'est vraiment l'homme qui terrifie à la fois. Donc, il émerveille. Mais juste après, on se dit, quelle sera sa décision Et ce personnage, lorsqu'il est condamné à mûrir une action, que fait-il eh bien, il se réfugie à Maubuisson. Maubuisson, vous savez, eh oui. l'abbaye, celle qui a été créée par sa grand-mère, Blanche de Castille. Et là, il s'enferme avec les moines. Donc, on comprend tout de suite qu'il est digne son arrière, du grand-père. Grand oui. Voilà, mais il est digne de, 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 de Louis IX. C'est-à-dire, il est dans la piété la plus absolue, comme Blanche aussi. Et, et il, il cherche toujours l'appui direct avec... C'est même pas l'appui, c'est la connexion avec le Tout-Puissant. Il a l'impression d'ailleurs d'avoir été désigné. Quand on lit, on a la sensation que cet homme-là est convaincu que c'est Dieu qui l'a élu. C'est invraisemblable. Alors toujours est-il que la première décision, eh bien que fait-il face au Jean des Flandres Ce comte des Flandres qui traite avec les Anglais, qui s'enrichit, lui il a besoin d'argent, il faut mettre la main sur ce trésor il envoie sur place un nouveau gouverneur et un matin à Bruges, eh bien, là encore, c'est le carillon qui déclenche tout, la foule trucide, la garnison qui était en place. C'est intolérable. Il faut montrer l'autorité royale. Alors, il monte une opération avec l'un de ses cousins et voilà les hommes qui se retrouvent à Courtrai. Oh, il n'est pas dans la bagarre. Il avait juré de ne jamais faire la guerre et d'être un roi de la paix lors de son sac. Donc, il s'est abstenu de venir. Et à court trait, on a les milices flamandes qui se sont multipliées et installées face à un cours d'eau. Et l'armée qui est là, la mer royale qui se présente, on est un peu fatigué par le cheminement. La prudence serait de prendre son temps. Mais que n'est ni les chevaliers Piaf de passer à l'action, ils sont sur leur fier destrier et devant eux, les archers. Alors on demande aux archers de prendre place et hop, 
on décoche, on décoche, on décoche. Forcément, les Flandriens, ils s'en vont, mais en réalité, ils avaient prévu la situation. Pourquoi ils avaient prévu la situation bah Déjà parce que le bord de l'eau est un peu boueux. Et qui plus est, soudain, des trombes qui tombent sur les deux assaillants, enfin les deux ennemis. Et cela, forcément, va déstabiliser les chevaliers. Mais ils sont dans une sorte d'inconscience au digeur, dans une sorte de mépris vis-à-vis -vis de l'adversaire. Au lieu de descendre de leur cheval, de se mettre à l'abri, les voilà qui restent, ils n'attendent que le moment de foncer sur l'ennemi. Et quand ils partent, eh bien malheureusement, le sol est totalement détrempé, les chevaux glissent, ripent, ils s'effondrent, et les voilà, eux aussi, qui choient dans la boue. Mais avec les armures, vous ne pouvez pas vous redresser. Ils sont comme de véritables vers de terre qui seraient dans un boyau de ferraille. Alors qui gagne bah, bah, qui gagne Forcément, vous imaginez, comme ils sont à terre, les, lombes, les flamands, eux, ont prévu l'histoire. Ils sortent les couteaux. Et l'avantage d'une armure, c'est, enfin, pour l'ennemi, c'est que vous avez les interstices. Les défauts de la cuirasse. Les défauts oui. de la cuirasse. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à transpercer. Mmh. Et c'est le carnage. Ma... <rire> Donc, le roi de France connaît sa première défaite. Il faut se venger deux ans plus tard, là, il prend le temps, il y aura 100 000 personnes. Franck a dit il n'y a pas d'argent dans, 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 dans les caisses. Alors pour motiver les, les troupes, troupes, ce n'est pas faire. évident. Donc il se débrouille et le voilà à nouveau face aux Flamands. C'est à Mons en Pével. Pével. Là encore, on se fait front. Le, les archers passent à l'action. Du côté flamand, forcément, on souffre. Mais là encore, le sort finit par tourner avec les contrariétés du ciel, de telle sorte qu'on arrête le combat et ensuite on passe au corps à corps. C'est la nuit. Mais les Flamands vont profiter de cet instant de repos pour s'infiltrer dans les troupes françaises qui essaient de récupérer. Le roi Philippe entend quelques bruits et le voilà qui jaillit, car cette fois-ci, il est avec ses troupes. Et là, il prend son épée, pas le temps de d'enfiler l'armure et il se bat c'est un véritable moulinet les autres nobles à côté limite oui on s'y croirait mais non mais il limite et tout le monde est là il et on trucide on trucide on trucide oui. 5000 morts parmi les flamands cette fois ça y est ils sont matés et le roi Philippe remporte sa première grande victoire dans son souci d'instaurer cet état tout puissant esquissé par Franck il y a quelques instants. Mais il y a une contrariété, une grande contrariété. C'est le pape Boniface VIII. Mmh. Ça, ça mérite une page, je pense. Eh ben, on, va y, <rire> on va y accéder tout de suite. Merci beaucoup pour ce récit, parce qu'on croit qu'on on, 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 s'y croirait. Et tout de suite, les papes en Avignon. Alors, on a vu que le roi de France, Philippe IV, Philippe le Bel, n'hésite pas à entrer en guerre. Les batailles, il n'arrête pas, mais il ne va quand même pas entrer en guerre avec le pape. Mais oh si, oh oh oh. mais si, mais si, mais si. Bien sûr, il ose. mais si, si je puis dire. <rire> <rire> en fait, il y, a, il y a une sorte de longue histoire qu'il faudrait écrire des relations entre la monarchie française et la papauté. Ça, ça a été vraiment la grande affaire, vous savez, j'allais dire la guéguerre, mais parfois la guerre au sens propre. Et là, en l'occurrence... Le roi Philippe, on va y venir tout à l'heure euh, quand on parlera de l'État en tant que tel, le roi Philippe se considère véritablement comme directement, Marc nous le disait tout à l'heure, directement lié à Dieu, il est le, lieu, le lieutenant de Dieu sur terre. Et donc, avoir ce pape qui se permet d'intervenir dans ses affaires, ça le dérange. Et surtout que, je vous l'ai dit, la grande affaire du règne de Philippe, c'est l'affaire fiscale. Il veut, avec tous les gens qui l'entourent, avec ses légistes, etc., il veut, le roi Philippe, disposer de davantage d'impôts. Et il va se mettre à taxer les gens d'église. Oh là là, est-ce qu'on fait une chose pareille Parce que pour lui, les gens d'église avaient beaucoup d'argent. Bah oui, bah, n'oubliez pas quand même, oui. Ils en avaient <rire> beaucoup. Et surtout, ils étaient jusqu'alors exemptés de tout impôt, vous imaginez bien. Ah oui. Donc, d'un seul coup, euh, le pape commence à froncer les sourcils. Le pape, c'est Boniface VIII. C'est un pape qui n'est pas très, très doux, qui n'aime pas les Français, semble-t-il. On a plusieurs déclarations du pape qui montrent qu'il se méfie beaucoup de la France et des Français. Et 
qui ne veut pas qu'on s'en prenne au clergé, qu'on prenne, qu'on qu qu récupère de l'argent qui lui revient, parce que la grande affaire... – Ça serait du, nouveau, de, ça, en plus. Ben, ben, – C'est nouveau, et puis surtout, le pape veut continuer, lui, à percevoir les différentes rentes qu'il a des, des établissements religieux. Donc, un vrai bras de fer entre le pape et le roi de France. Et ce bras de fer... Vous savez, c'est toujours ce tas de poudre qui n'attend que l'étincelle. Eh bien là, l'étincelle, elle va venir avec ce qu'on appelle l'affaire de Pamier. C'est l'évêque de Pamier. Vous voyez, Pamier, c'est actuellement dans l'Ariège, si je ne m'abuse, c'est dans les Pyrénées. Hein. Et euh, cet évêque de Pamier est assez favorable aux Anglais. Et il est en train maintenant de conseiller à un certain nombre de seigneurs locaux de se détacher de la tutelle du roi de France pour essayer de, de l'ornier du côté de la Guyenne et des Anglais. Évidemment, le roi de France n'est pas d'accord du tout. Il va euh, sévir contre l'évêque de Pamiers et à ce moment-là, le pape menace le roi de France d'excommunication. Ça va assez loin. Encore une fois. Encore une fois, <rire> vous voyez que c'est arrivé, vous vous rappelez ce qu'on disait sur Philippe Auguste, etc. Et donc, euh, le conseiller principal, il y a plusieurs conseillers, on y viendra peut-être tout à l'heure, ils sont fascinants les légistes de, euh, du roi Philippe, mais euh, celui dont, dont il est question, Guillaume de Nogaret, est un homme euh, extrêmement... Euh, dur. C'est l'homme de la raison d'État, lui déjà, avant tout le monde, si je puis dire. Et il estime que la couronne de France n'a pas à s'incliner et surtout n'a pas à subir la menace de la papauté. Alors Guillaume de Nogaret va conseiller au roi de France d'aller plus vite que le pape, de réunir un concile à Lyon, de réunir tous nos évêques, tous nos prélats français et de faire voter la destitution du pape Boniface. Donc euh, quand je vous dis Incroyable. que c'est un bras de fer, ça Incroyable. va vraiment très loin. Sauf que le pape, apprenant ça, il commence à rédiger la bulle d'excommunication du roi de France et d'interdiction du royaume. Ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de recevoir la communion dans le royaume. C'est d'une gravité folle du point de vue euh, religieux de l'époque, vous imaginez. Et à ce moment-là, Guillaume de Nogaret, qui était déjà à Lyon, décide de continuer son chemin et d'aller carrément dans le Latium à Anani, où se trouve le pape, pour faire pression physique sur le pape en présence du prince Colonna et de quelques grands seigneurs. On dit que, à cette occasion, le prince Colonna aurait retiré son gantelet de fer, vous savez, et aurait souffleté le pape. Vous imaginez, on appelle ça la gifle d'Anani. Bon, C'est un des grands moments. Ça vous montre la puissance de cette monarchie française pour se permettre ça contre le pape. Napoléon fera mieux, vous me direz. Mais enfin, c'est déjà pas mal dans le genre. Sauf que, que le pape, outre, alors en fait, il semblerait que le, la gifle en question n'ait jamais eu lieu, qu'elle soit symbolique, métaphorique, on l'a inventée apparemment au 19e siècle, c'est ce que nous dit Jean Favier, en tout cas, peu importe, toujours est-il que cette gifle d'Anani, elle, elle va entraîner la mort du pape. Par humiliation et dépression. Dépression. Il est tellement choqué, c'était un vieux pape, il hein, faut vous dire, est malade, mais... Il finit par mourir quelques jours plus tard et on va élire, mais alors cette fois sous pression française, le sacré collège va élire le premier pape français, Bertrand de Gaulle. Ce Bertrand de Gaulle, donc c'est Clément V, euh, il y aura d'autres papes français dans la suite et ces papes décident six. de venir s'installer. Il y aura six d'ailleurs. En compte avec, pardon Il y aura six papes français. Et 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 il y aura six vraiment. papes avignonnais, mais oui. Et il s'installe donc, euh, c'est lui qui va décider ça quatre ans plus tard. Et pourquoi hein. en Avignon, il décide, il décide sous la pression du roi, hein, oui, c'est-à-dire oui, que... Alors, messieurs, oui, pourquoi en Avignon Parce justement. que c'est une terre pontificale, c'est le comte à Vénessin, c'est une terre pontificale en fait. Non et comme ça, il a... Le clergé, sous sa dépendance, vous imaginez maintenant, comme il veut, bien justifier cette connexion directe avec Dieu, eh bien, euh, c'est prouvé puisque les papes sont sur le territoire du là royaume. Là où se trouve le, le pape, là où est Rome. Eh ben, c'est un peu ça, c'est voilà. d'ailleurs la phrase, c'est ce qu'on ce qu disait. Et le successeur de, de Clément V, ce sera Jean XXII, celui qui va commencer à faire construire le fameux, l'extraordinaire palais des papes. Et alors après, il y aura oh, toutes les grandes constructions, c'est extraordinaire. Si vous avez une chose à visiter oh, dans cette région de la France, il faut aller voir ce palais des papes, qui est une chose inouïe en Avignon. Eh bien, ce, ce Jean XXII, Monseigneur de Hez, qui était un Bordelais, lui, encore un pape français, vous voyez, était un personnage assez extraordinaire. On dit qu'il ne se nourrissait notamment que d'aliments entièrement blancs. Vous voyez, il était quand même... Et alors, pour se faire élire, il s'était fait passer pour très malade. Comme ça, les, les cardinaux s'étaient dit, bon, on en sera vite débarrassé. Et à la minute où il a été élu, hop, on s'est rendu compte qu'il était en pleine forme. Il a régné longtemps. Qu'est-ce que ça apportait à la France, justement, le fait d'avoir six papes en Avignon, comme ça ben, Je vous dis, pour, pour euh, n'oubliez pas, d'abord, qu'on est avec des populations, 
qui Parce sont en fort, dévotion. C'est fort quand même, mais non, mais oui, ce mais... nomadisme pontifical. Oui, <rire> eh ben oui non, non, mais c'est-à-dire que vous incarnez là véritablement la logique où euh, quand vous étiez sacré à Reims, que vous étiez loin, oui. ça montrait que Dieu vous bénissait, Dieu vous accompagnait. Mais là, vous dépassez ça. Le, le roi devient pratiquement le nouveau pape avec pour Alors, adjoint... Il, il y a un pape, mais, oui, mais, mais, mais qui, est en, qui est tout près de la couronne de France. Voilà. Il n'est pas en territoire français, attention. Est hein, Avignon, est... à l'époque, n'est pas une ville... Alors d'ailleurs, c'est plus est complexe peu... que ça, parce qu'Avignon est une ville française. Mais on est sur des terres qui sont largement pontificales. Et est-ce que le pape, pardon, hein, mais est-ce que le pape, à ce moment-là, il, il est affaibli parce qu'il est justement en Avignon ou pas bah, C'est surtout qu'il a été choisi par le roi et que c'est sous la pression du roi qu'il a été élu. Alors, donc, on, euh, donc on, aura quand même... on aura l'occasion d'en parler dans, dans les émissions qui vont suivre, mais euh, évidemment que ces papes français, ils sont un peu sous la tutelle de Philippe mmh. le Bel, mais quand Philippe le Bel vient à mourir, voilà. les, les, les successeurs sont tellement fallots et tellement nuls que mmh. le pape retrouve toute son importance. Le problème, c'est que bientôt, les cardinaux vont réélire un pape à Rome et qu'on va se retrouver avec deux papes. Un mmh. pape ah. Ah, en Avignon, un, un pape, pape à Rome. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand, grand schisme d'Occident. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, c'est très intéressant, cette petite partie euh, des papes euh, en Avignon. Et puis cette guerre de Philippe le Bel, <rire> voilà, il rentre en, en guerre avec tout le monde. Fin de cette première partie, mais attention, dans un instant, on va parler de la chute des Templiers. On va parler de la fameuse malédiction de Jacques de Molay. Euh, dans la deuxième partie avec vous, Franck Ferrand, Marc Menon, La Belle Histoire de France continue. La belle histoire de France continue. Nous sommes dans le chapitre 13. Philippe le Bel et les Templiers. Formidable histoire que de l'histoire de ce roi. On va parler avec Franck Ferrand, Marc Menon, là pour l'instant, de ce rôle de Philippe IV qui aurait inventé l'État. Pourquoi dit-on de lui qu'il aurait inventé l'État Tout à l'heure, Franck a fait une petite incise, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a évoqué les juristes. Il a compris... On appelait les légistes. Les légistes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des lois, si vous n'avez pas des textes, il est évident que chacun vit presque selon ses fantaisies. N'oubliez pas non plus le rôle déterminant que s'étaient attribués les évêques. Parfois, on avait l'impression que ce sont eux qui régissaient certains points du royaume. Et puis, il y avait les seigneurs qui, à leur façon aussi, entendaient être les tout-puissants sur leur terre. Eh bien, comment annihiler tout ça Comment devenir celui qui impose la manière d'être et qui fait en sorte qu'il y ait une cohésion de l'ensemble Et là, il va se reposer sur Guillaume de Nogaret, car ce personnage est un homme... Et Enguerrand de Marigny, les deux. Hein. Voilà, les, les deux Ce sont deux sont... conseillers. Oui, oui on appelle on... les légistes. Hein, voilà, c'est ça. Parce que je vous ai dit, au niveau des grandes décisions, les idées, bah déjà, c'est une inspiration presque céleste, puisqu'à chaque fois, il se retire à Maubuisson pour savoir comment il doit se comporter, quelles sont les tendances de la politique qu'il doit choisir. Mais après, c'est... Il demande à ceux qu'il s'est choisi. Ce ne sont pas vraiment des conseillers, ce sont plus des exécuteurs. Voilà, messieurs, ce qu'à mon sens, nous devons faire. Maintenant, Mettez en œuvre cette politique. On peut dire aussi euh, qu'à partir du moment où le roi se considère comme non plus seulement le plus grand des suzerains, non plus seulement comme le suzerain des suzerains, mais comme le père de tous les sujets, qu'il soit euh, noble ou, euh, ou roturier, qu'il soit religieux ou laïque, euh, le roi est maintenant celui qui domine l'ensemble du, du royaume et du pays. C'est une voyez, première. Un, mais oui, c'est un changement de, de nature d'une certaine manière. C'est-à-dire que Marc a raison d'insister sur cette, cette dimension euh, juridique, sur des textes qui sont écrits, qui sont rédigés par les légistes, euh, sur des textes qui sont beaucoup inspirés du droit romain. Et vous voyez que... Alors là, ça fait longtemps que 476, que l'Empire romain oui. s'est effondré. Hein, maintenant, ça oui. fait, vous vous rendez compte, ça va bientôt faire 1000 ans. Bon. Mais il n'empêche que le, le modèle romain est toujours là, présent en arrière-fond. Tout ça est vrai. Mais en plus, il y a chez euh, le roi Philippe la volonté qu'il l'hérite de son grand-père, euh, Saint-Louis d'ailleurs, la volonté d'être directement le père de ses propres sujets. Alors, je... il, il y a le roi... Ces légistes qui sont beaucoup tirés de la bourgeoisie et de la toute petite noblesse, et puis l'ensemble du royaume. Il n'y a plus ce jeu de féodalité qui pouvait exister autrefois, vous voyez. Et là, on peut dire que le roi établit ce qu'on pourrait appeler la souveraineté, tout simplement. Dans notre époque où la souveraineté française est en grand recul, c'est amusant et intéressant de voir comment elle s'est constituée, comment elle s'est forgée. Et il est évident que Philippe le Bel en aura été l'un des grands artisans.
Et Alors, il veut monter la bourgeoisie. Et oui. Cette bourgeoisie, il faut la mater d'une certaine ben, façon. Il oui. ne faut pas qu'elle devienne, comme les seigneurs, une sorte de puissance qui s'organise comme elle l'entend. Et là, grâce au texte, il les bloque. Alors justement, j'ai l'impression que c'est un roi qui veut à la fois tellement de pouvoir, tellement d'autorité. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. N'oublions pas. Oui, oui bien sûr. Peut-être plus que les autres rois, d'abord. Oui, sans doute. Sans mais doute. qui aussi donne la parole au peuple. Oui, alors il donne la parole aux États, notamment, ce qu'on appelle les États généraux. Très important, parce qu'on va en connaître d'autres des États généraux dans l'histoire de France. Alors à l'époque, ce ne sont pas des États de remontrance, comme au temps de Louis XVI. Hein. Ce sont des États généraux, c'est-à-dire qu'on réunit euh, une assemblée avec des représentants de la noblesse, des représentants du clergé nouveau, et des représentants de la bourgeoisie, les le tiers États, comme on disait, le peuple en général. Je dis la bourgeoisie parce qu'il est inutile de vous dire que les campagnes n'ont pas quand même une très grande... Oui, oui mais avec pour la première fois des représentants du commerce, entre guillemets, non pas ça. des bourgeois, mais de ceux qui participent aux grandes fêtes de Champagne, entre autres, les foires. donc les foires. Il prend de ces gens qui sont des itinérants, d'une certaine façon, pour qu'ils participent à ces états généraux. Et ces états généraux sont là pour renforcer les décisions royales et surtout dans un domaine, est-ce que j'ai besoin de vous le dire le domaine fiscal, vous oh. n'oubliez pas l'obsession du roi, récupérer de l'argent, récupérer de l'argent. Alors, souveraineté, récupérer de l'argent, domaine <rire> fiscal, maintenant la chute des Templiers. <rire> obsédé par l'argent. Mais oui, alors les Templiers, c'est l'archétype, c'est le modèle même. C'est qui déjà C'est quoi L'ordre des Templiers ben, Les Templiers, que vous avez raison, revenons à l'origine. Ça nous oui. ramène à notre belle émission sur les royaumes francs de Jérusalem, vous vous rappelez sur... L'émission sur les moines, Et voilà. Bernard de Clairvaux. Exactement, parce que les Templiers <rire> s'inspirent directement de Bernard de Clairvaux, même s'ils ne sont pas cisterciens, ils sont augustiniens, c'est un peu subtil. Alors, peu ce importe. sont des moines soldats. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a installé ces états au Levant, vous vous rappelez, dans les pays sur la terre sainte. On avait ces, ces, ce royaume avec ces, ces principautés sur la terre. Et, eh bien, il y a des, des, des chevaliers qui ont proposé au roi Baudouin II à l'époque, euh, c'est Hugues de Pince notamment, hein, mais enfin il y en a d'autres, qui ont proposé de créer une espèce d'ordre particulier. Ce sont des moines qui, comme les moines, observent une règle, bien entendu, en l'occurrence donc une règle augustinienne, mais ces moines, en même temps, ils montent à cheval, ils portent des armures, ils ont de grandes épées, ils font la police. Ce sont des moines soldats, c'est assez particulier. Il y a deux grands ordres qui vont faire régner l'ordre qui vont établir la police dans ces états de Palestine, ce sont les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, hein, les hospitaliers et donc les Templiers. Ces Templiers, ils sont d'autant plus forts et puissants qu'ils bénéficient d'un prestige immense. Ils reçoivent des donations de toute la chrétienté. Imaginez-les dans leur somptueux manteau blanc immaculé avec la grande croix rouge. Vous savez, ils sont très très spectaculaires. Ce ne sont pas des tendres, ce ne sont pas des gens très, très faciles d'abord. Mais là, vous parlez de Jérusalem, et pourquoi en France, alors, du coup Eh bien, parce que, vous avez vu, on, alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de la, de la disparition de, de l'État latin, mais vous avez vu qu'en euh, 1284, euh, Jérusalem est tombée, qu'en 1291, c'était la chute de saint jean d'Acre. Vous vous rappelez, quand tout le monde se, rend, se, se, rend, euh, se rembarquait, eh bien, les Templiers sont repartis comme les autres. Sauf qu'ils avaient, depuis longtemps, établi des commanderies qui étaient des... Des, des antennes dans lesquelles on pouvait faire ce qu'on appelait des lettres de change. C'est le début de la bande. Alors voilà, là, là, là vous avez toutes les commanderies templières ah, oui. de France aux alentours de l'an 1300, c'est-à-dire en plein cœur du, du règne de, de Philippe le Bel. Vous voyez que ces commanderies templières, bien sûr qu'elles sont très nombreuses en Languedoc parce que c'est par là qu'on est rentré, bien entendu, qu'on est revenu de Terre Sainte, mais ensuite elles s'étendent non seulement d'ailleurs sur toute la France, mais si on avait les territoires étrangers, vous verriez qu'il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y en a jusqu'en Écosse, en Espagne, il y en a partout. Et ces commanderies, c'est comme un énorme réseau d'agences bancaires, parce que que font ces Templiers oui, maintenant voilà. Qu'est-ce qu'ils font bah Oui, maintenant, ils sont en France. Oui. Alors, ils ont des exploitations agricoles, ils ont des revenus d'exploitation. L'argent qu'ils qu ils gagnent, ils, 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 ils en prêtent. Ils font un système de, de lettres de change, ce qui permet à des voyageurs, en déposant de l'argent dans une, dans une commanderie, de récupérer cet argent à l'autre bout du royaume en se promenant sans argent sur soi. Donc, on ne risque pas les, les bandits, etc. Et 
donc, petit à petit, vous voyez ce qui se passe. Bah, C'est évident, les Templiers deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus Bonquier, riches. Banquiers, plein d'argent. Ex exactement. Donc, ils sont d'abord extrêmement riches. Ils prêtent beaucoup d'argent à la couronne. Il ne faut jamais prêter d'argent à la couronne. C'est un petit <rire> conseil que je donne à nos, à nos téléspectateurs. Quand vous prêtez de l'argent à la couronne, vous finissez au bout d'une un, corde, généralement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la, donc, la couronne avait une grosse dette. Et, et évidemment. Et puis, d'autre part, euh, ils sont tellement puissants, tellement bien organisés, tellement... Et puis, en plus, encore une fois, je vous dis, ces, ces chevaliers du Temple, ne, la terre ne les porte pas. Ils sont convaincus d'être, pour le coup, les lieutenants de Dieu, eux aussi. Et donc, peu à peu, ils sont en train d'installer au cœur du royaume ce qu'on appelle un État dans l'État. Et vous avez Enguerrand de Marigny, et vous avez Guillaume de Nogaret, qui, là encore, chuchote à l'oreille du roi et disent « Mais sire, vous ne pouvez pas laisser ces gens... Euh, » Prendre le pouvoir à votre place. Le roi est pauvre. Le, le roi... pouvoir ou l'argent Les deux. Les, Les deux. deux. <rire> que là, Très bien vu. <rire> vous savez ce que va faire Alors là, il y a une chose extraordinaire. C'est Guillaume de Nogaret qui arrive avec un, avec un brave bonhomme euh, qui a des choses à révéler sur les, sur les Templiers. Ah. Euh, ce, ce bonhomme, il s'appelle le Sequin de Florian. Euh, il va dire qu'il a été incarcéré dans la même cellule qu'un que temp, qu templier, que ce templier était un moine défroqué qui lui a raconté les pratiques dans, au sein de l'ordre, pratiques d'humiliation, des pratiques où l'on crache sur la vraie croix, pratiques de sodomie généralisée, etc. Bref, des, des, des chefs d'inculpation énormes. Et le roi, lui, est extrêmement content d'apprendre ça. Il se dit, mais alors, je tiens mes templiers. Il va faire mener pendant sept ans, vous imaginez ça Pendant sept années, entre 1300 et 1307, il il va faire mener une enquête extrêmement longue, extrêmement difficile dans le royaume, sans éveiller l'attention des Templiers qui pourtant ont leur réseau d'espionnage très, 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 très développé. Et le vendredi 13, ça ne s'invente pas, le vendredi 13 octobre 1307, à 8 heures du matin dans l'intégralité du royaume, à une époque où il n'y a pas de SMS, inutile de vous dire, hein, où, où les communications sont difficiles. Et, et où il n'y a pas des gendarmes à tous les pas de porte. Exactement, ah ben ouais, ben... c'est ça, il n'y a pas de gendarmerie. Voilà. Eh bien, on envoie des hommes en armes au nom du roi qui viennent faire une inspection des commanderies, partout dans toutes les commanderies de France, tous les petits points verts que vous avez vus tout à l'heure sur la carte. Ils frappent. On les fait entrer. Au nom du roi de France, nous venons inspecter vos greniers à blé, etc., ou vos, ou vos, ou vos caves à sel. Bon, oui, sauf qu'en réalité, à peine les hommes d'armes sont-ils à l'intérieur qu'ils demandent à parler partout aux différents euh, maîtres, aux, aux, aux prieurs templiers, et ils font arrêter tout le monde. C'est le plus grand coup de filet de l'histoire de France, ce 13 octobre 1307. Tous les templiers sont arrêtés en même temps. Et on va maintenant instruire contre eux. Et on va demander au pape, qui est un pape à la solde, enfin à la botte du roi, hein, c'est le pape Clément V, qui quand même va bien se défendre, le pape Clément. Mais on va lui demander d'instruire un procès en hérésie contre ses Templiers. Et le pape, au début, est relativement, euh, relativement objectif. Il n'a pas d'avis a priori contre les Templiers, puisque, qui dépendent de lui, qui sont sous sa protection. Sauf que ce qu'il apprend, en toute honnêteté, à mesure qu'on enquête, ce qu'il apprend, le pape le sidère. Et Alors, on et va voir que la torture, tout ça, qu'ils ont... Alors, oui, ben oui, Alors, parce que dans un, un premier temps... Alors, ça dépend. La vérité. Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, les interrogatoires sont menés par des ecclésiastiques, tout en douceur, tout Donc ça, les ça, sept ça premières longtemps. années de l'enquête, c'est Mais... là où il y a eu les, des, des Alors, avant, il y a eu une enquête secrète. Ensuite, pendant après, trois ans, il y a une longue enquête qui est relativement, mo relativement modérée. Mais après, oui. effectivement, quand le bras séculier va s'en mêler, alors on va se mettre à torturer atrocement Mais tous oui. ces pauvres templiers qui, qui racontent n'importe quoi. Alors... C'est Michelet qui a beaucoup étudié qui a, cette question. Tout. Et Michelet nous dit que lorsque les Templiers avouent, oui. les aveux qu'ils font sont très différents dans oui. les procès. Oui, Alors qu'en revanche, quoi. quand oui. les Templiers dénient, ce sont les mêmes phrases qu'utilisent les inquisiteurs. Donc, ça laisserait entendre que les accusations sont plus sérieuses qu'il n'y paraissait. En tout cas... Que les Templiers aient eu tort ou qu'ils aient eu raison, ils vont être condamnés. L'intégralité de leurs biens sont confisqués. Le pape demande que les biens en question soient reversés aux hospitaliers. Inutile de vous dire que le roi de France va se servir très amplement au passage. N'oubliez pas qu'initialement, le roi de France souhaitait que l'ordre des hospitaliers et les Templiers soient unis, se fassent fusion. Et forcément, les Templiers étaient contre. Donc... Il y a une volonté, le, le roi, quand, quand bon, on suggère qu'il apprend, 
je, je, moi, je, je suggère de mon côté qu'en réalité, il est à l'initiative de l'opération. Vous voyez, c'est pas Personne si clair que ça. Personne ne saura jamais rien voilà. de ça. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est une grosse, grande persécution et la chute des Templiers. Et maintenant, une malédiction. Le dernier à être arrêté, vous me direz, la malédiction de Jacques de Molay. La malédiction de Jacques de Molay, euh, qui était-il C'était le grand maître de l'ordre des Templiers. Alors un homme d'une fierté et d'une puissance inouïe, c'est ce qu'a mis en scène il y a quelques instants Franck. Lorsqu'il paraît devant ses juges, pour eux il fait preuve d'arrogance. Il ne veut pas admettre quoi que ce soit forcément. Comment lui, blasphémateur, alors qu'il représente Dieu, que son... Nordre, depuis le début, était là pour défendre le Saint-Sépulcre. Mais vous imaginez, c'est intolérable. Bon, personne ne l'écoute. Aucune possibilité non plus d'en appeler à une sorte de deuxième cours, d'avoir une valeur de défense. Pardon. Alors, il va y avoir, cela dit, c'est vrai, là, il n'y a pas d'appel possible, mais c'est quand même Philippe Lebel qui va créer les fameux parlements qui sont des cours d'appel et qui va les développer hein, quand même. Hein. Mais après, après. <rire> et alors voilà. La, la sentence tombe, condamnation à la prison. Et on le sort. Et lorsqu'il se retrouve derrière Notre-Dame, face à un petit square qui existe encore aujourd'hui, qui est un square de martyrs qui est réservé aux Juifs, ceux qui ont été victimes de ce que l'on appelle l'Holocauste en 1940. C'est un lieu très touchant, encore aujourd'hui derrière l'île. Et c'est là que l'on a dressé un bûcher. Alors c'est étonnant que l'on ait dressé un bûcher puisqu'ils n'ont été condamnés qu'à la, qu la prison. prison. Oui. Et là, on lui demande une dernière fois. Alors, ressaisissez-vous. Admettez toutes les fautes qui vous sont reprochées. Et il dit non. Tout cela n'est que manipulation. Tout cela est éhonté devant Dieu. Je jure que jamais je n'ai commis, et mes hommes non plus, ce type d'immonde pratique. Et donc là, on, il est ce qu'on appelle, dans le droit médiéval, hein, on dit qu'il est relapse. relapse. On, revê, on, re, on réentendra ce mot avec Jeanne d'Arc bientôt, puisque relapse, ça veut dire que vous avez été condamné, vous avez admis la sentence, et ensuite, vous déniez, vous, vous allez contre ce qui a été contre votre condamnation. Et alors là, à ce moment-là, là, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a le bûcher, là. Et alors là, bah, on le saisit. On l'attrape par les bras. Il a un, lui un, et, et, et quelques-uns de ses et quelques compagnons. Uns, oui, oui, bien sûr. Je reste sur lui parce oui, oui. que d'abord, ils vont, ils vont être sacrifiés, si je puis dire, chacun son tour. Ce n'est pas tous ensemble. Et là, donc, on, on le saisit. Et ce qui est étonnant, c'est le flegme qui les tient. Une sorte de sérénité, un petit sourire fleuri, comme s'il était accompagné. Vous voyez, c'est la foi qui le transcende. Il marche doucement, il monte sur les branchages, et là, il y a le poteau. On, 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 on envisage de l'attacher, les mains derrière le dos, et là, il demande non. S'il vous plaît, laissez-moi. Je veux avoir la possibilité de mourir en rendant hommage au Seigneur. Et le voilà qui joint les mains. Et c'est à ce moment qu'il y a cette fameuse malédiction, si je puis dire. Et là, il crie, eh bien... Pape Clément, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître devant Dieu. Maudit Maudit, soyez jusqu'à la treizième génération. Et les flammes l'emportent. Et il semblerait, selon les témoins, qu'il n'ait pas lâché un seul cri. Ce qui montre comment oui, il était en connivence. Ben, ben, je... C'est la force de la foi. Mais alors, qu'en est-il après de la malédiction Eh bien, au mois d'avril, le pape meurt. Au mois de novembre, Philippe IV le Bel, qui adore, c'est sa passion, la chasse, le voilà du côté de Fontainebleau, en pleine forêt, grande galopade, et soudain, il s'arrête pour que sa monture reprenne son souffle. Il se fige. Il tombe. On le conduit au château de Fontainebleau. Où il était né Où il était né. Il a eu une, une attaque. Et en neuf jours, eh bien malheureusement, on a beau multiplier les prières, il ne revient pas à l'existence. Et puis soudain, la petite embellie, il demande à ce que son fils, qui deviendra Louis le Hutin, paraisse devant lui. Louis, mon enfant, 
essayer de comprendre ce qu'est l'existence d'un roi. Et il s'éteint. Et ce Louis le Hutin se retrouve en succession du père. Alors on peut se dire que, bah, même s'il est un peu fallot, il n'en reste pas moins qu'il profitera de la puissance installée. Puis les conseillers sont toujours là. Eh bien, lui aussi a la passion de la chasse. Et le voilà en pleine forêt. Je ne vais pas vous refaire la galopade. Toujours est-il qu'il est dans l'extrême. Il fait extrêmement chaud. Il a besoin de boire. Il s'arrête à une fontaine. L'eau est glacée. Il la boit et il meurt. La malédiction. On a envie de dire et de trois. Et de trois. Et de trois, effectivement. Et alors après, vous allez avoir les enfants qui ne trouveront pas de descendance, c'est-à-dire que véritablement... Les frères, hein, c'est-à-dire euh, le, les deux frères euh, Philippe, qu'on appellera Philippe V le long et Charles IV également le bel, qui sont les deux petits frères de Louis X, n'auront pas de, de descendants mâles. Il faut vous dire que tous ces rois sont un peu mal mariés parce qu'il y a eu entre-temps le terrible scandale Mais de la Mais nous Tour allons en parler tout à l'heure, <rire> le grand scandale de... La tour de Nel. Oui, parce que, juste peut-être un mot sur l'appellation, justement, cette histoire a donné l'appellation au roman de Maurice Durand, Les Rois Maudits. Mais bien sûr euh, voilà. Et, euh, donc, Alors, Les Rois Maudits, c'est la tour de Nel. Le, Alors, le, le tour grand Nel, épisode, <rire> Franck va nous raconter l'ensemble, le, 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 mais la tour de Nel, c'est quoi Les liaisons dangereuses à la tour de Nel. Eh bien oui. Vous êtes sûr que c'est vous qui l'avez venu raconter Oui, oui, oui. oui, oui. Racontez-nous. Il y a les brues. Les brues, oui. oh, elles sont belles, elles sont belles. La Il y a Blanche, Blanche Marguerite. Marguerite, Jeanne. Oh et puis, il a une fille aussi, Philippe le Bel, qui est Isabelle, mariée avec le et roi d'Angleterre. Oh, le roi d'Angleterre, quelle tristesse. Elle vient, rendre visite. Elle vient rendre visite à son père et elle offre des petits cadeaux à ses belles-sœurs. Et elle repart. Et puis, quand elle revient quelques mois plus tard, elle s'aperçoit qu'il y a, dans la grande fête qui est organisée, deux chevaliers pimpants d'une grande beauté ce sont les frères d'Aulnay. Et ces frères portent quoi Eh bien, l'aumônière qu'elle avait remise à ses, à ses belles-sœurs. Alors là, elle comprend, il y a quelque chose d'inimaginable. Et elle qui est dans, en punition, je dirais, avec ce roi qui s'intéresse plus aux pages et aux cavaliers qu'à elle-même, elle en veut au monde entier et sans doute au Tout-Puissant. Toujours est-il qu'elle dénonce l'adultère auprès de son père. Et pour lui, c'est intolérable. Parce que imaginez que naissent de ce type de forfanterie, de, de luxure, un enfant, eh bien, c'est un, en, un entachement pour toute pour la, la descendance. Durant, voilà. Sûr. Alors là, la décision, elle est prise. On oui. arrête les frères Oldolnay, on les torture, bah, c'est le moins que l'on puisse faire, et en plus, on les émascule, puisqu'ils ont avoué, on oui. donne les parties les plus intimes aux, aux chiens, chiens. Ensuite, on les attache, ils sont toujours vivants, on les attache à des chevaux que l'on fouette et les voilà qui galopent sur des champs où la moisson a été effectuée, c'est-à-dire que les dos sont complètement piqués et c'est comme ça qu'ils vont agoniser pendant des heures. Et les filles Eh bien, les, les filles, brues, elles sont placées... Alors, elles sont placées à Château-Gaillard, dans des, dans des chambres oui, le grand ouvertes château à... fort qu'avait construit euh, autrefois Richard Cœur de Lyon au moment oui. de, de Philippe Auguste. Marguerite, elle est emportée parce que les conditions de vie sont épouvantables. Blanche, elle, finit par survivre et elle devient nonne. Quant à Jeanne, elle sera reine de France, mais on susurre qu'elle n'a pas perdu les mauvaises habitudes qu'elle a de nombreux amants. Mais qu'il y en a un, Buridan, qui échappe. Parce que quand elle a connu le plaisir de la chair, elle noie ses amants. Ah, ça, c'est la légende totale. C'est la légende ah, totale. Voilà, il est parti dans la que... <rire> Mais non, mais c'est parce que c'est la chanson de, de Brassens, Buridan. Ah, merci, mon Marc. Buridan, Alors, grand philosophe, hein, par ailleurs. Oh, oui, ah, ben, dis donc quand même cette histoire de Jacques de Molay... Euh... Oui, Mais alors cette, toute cette histoire de la tour de Nel, des brus du roi, etc., elle va faire l'objet, on n'a pas le temps d'en parler là, mais évidemment, il faut, faut, faut quand même au moins citer le titre, ça va faire l'objet d'un livre très célèbre de Maurice Druon qui s'appelle « Les rois maudits », un livre qui a été écrit dans les années 50. Vous savez, il y avait toute une équipe d'auteurs autour de, de Maurice Druon et lui, évidemment, donnait son style, sa patte à tout ça. Ça a fait par la suite une adaptation à la télé qui reste extraordinaire. Claude Barma, euh, magnifique, c'était... Euh, euh, voilà, vous voyez 
voyez Jean Pia, là, qui jouait Robert d'Artois, etc. Et d'ailleurs, vous avez les deux frères, Gauthier et Geoffroy Donnet, que vous apercevez derrière Robert d'Artois. Euh, voilà, la, ça a été un des grands moments de la télévision française, c'est Roi Maudit. Hein. Et puis un grand moment de l'histoire de France, effectivement, à messieurs. Merci beaucoup. Une petite fiche de révision pour terminer cette ah. émission. Alors, en la points, bonne élève Kelly. La bonne élève Kelly, elle a tout noté. Après ses débuts difficiles, Philippe Lebel s'impose face aux Anglais et aux Flamands, vous nous avez raconté. Deuxièmement, le conflit du roi de France avec le Vatican conduit les papes en Avignon. Mmh. Troisième point en 1307, Philippe IV fait arrêter tous les Templiers du Royaume. Et puis quatrième point, aucun des fils de Philippe le Bel ne sauvera la dynastie. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que notre dynastie des Capétiens née avec Hugues Capet, ça nous ramène un peu loin en arrière maintenant. Oui. Eh bien ça y est, cette fois c'est fini, le, le sang de France, la dynastie va passer aux Valois. Ce sera le premier roi Valois, Philippe VI. C'est lui qui va devoir affronter les Anglais dans ce qu'on appellera très bientôt la guerre de Cent Ans. Et ce sera un, loup, un roi élu. Mais on vous racontera ça une autre Les fois. Les Templiers, <rire> une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge. Pour vous, c'est votre livre, Marmelon Oui, d'Alain de Murger. Voilà. De Murger, grand, grand connaisseur de cette époque. Et notamment de la papauté d'Avignon. Hein. Et vous, Franck Ferrand, les rois maudits. Oui, les rois maudits, bah, évidemment, là, il, faut, il faut relire Maurice Druon, c'est un bonheur. Le premier volume s'appelle Le roi de fer. Et vous avez bien compris qui euh, se cache derrière cette, euh, cette appellation. C'est notre Philippe IV, c'est notre Philippe le Bel, bien sûr, qui, à l'écran, dans l'adaptation, était joué par Georges Marshall. Oh là là, merci beaucoup, hein, Franck Ferrand, Marc Menon, pour cette émission, encore une fois passionnante. La suite prochaine, chapitre 14 du Guéclin et la guerre de Cent Ans.